ben op weg naar Anneke. Dat is een vrouw die 30 jaar geleden in New York is komen wonen. En zij wilde eigenlijk een volledig nieuw leven starten hier. En zij is yoga les beginnen geven op vrijwillige basis in gevangenissen. Ik vraag me af wat voor iemand dat je moet zijn om je aangetrokken te voelen tot gevangenissen en ja, daar eigenlijk veel tijd in te willen spenderen. Hey, dag Anneke. Hey. Hallo. Hoe is het? Goed, ja, goed. Een beetje een jetlag, maar uh, alles in orde. Ja, dat wel. Ik woon in deze straat. Het is hier een ja, mooie het is buurt, hier leuk, hè? Ja, ik woon hier graag. Ja, dat is wel wel. Zo, een heel groot verschil met de stad, vooral. Mm-hmm. Waar dat er geen groen is. Zie je, hier ja, ja, ja. is zo... Brooklyn is al groener. Ja. Maar dan zit jij toch hoofdzakelijk in gevangenissen, terwijl ik in zo'n mooie <laughs> stad woont. Wel, daarmee. <laughs> ik werk in de gevangenissen en dan kom ik thuis. En ik kan echt ontspannen en alles achter mij zetten. Ja. Dat is een sanctuary. En woont hier alleen? Maar ik woon met mijn dochter, mijn hond en twee katten. Ja. Hoe oud is uw dochter? 13. 13. Ah, een puubertje. Ja, <laughs> inderdaad. Ja, New York betekent voor mij thuis. Ja, de stad heeft een fantastische energie. Er is een soort van, soort van openheid hier die ik in België, de tijd dat ik daar leefde, zeker, uh, die er niet bestond. En uh, mijn organisatie heet natuurlijk uh, Liberation Prison Yoga. Die idea of liberation uh, is heel belangrijk voor mij. Uh, liberty. We zoeken allemaal naar vrijheid, maar um, ik heb hier veel meer vrijheid gevonden dan dat ik ooit in België had kunnen, kunnen vinden. Maar het is hier wel heel tof. Gewoon hier leuk. Dank je wel. Het is klein, maar het is heel comfortable. Woont jij hier graag? She doesn't speak Flemish. She doesn't speak Flemish? No. Oh. So you didn't bring your Belgian roots? Uh... No. No, definitely not. How come? I don't go back very much. Charlotte was there when she was a baby. Um, and we once went... more after. And once more after, yeah, we went to the seaside. I wanted her to have that experience of going to, we went to Oostdarnkirke. It was fun. Yeah, I remember that. Would you yeah. rather live in, would you rather live in Belgium, you think? Well, I you? definitely like it here. Like, we go out to the country and I always say it's too quiet, it's too dark, because I'm used to like sleeping with street lights right outside my window. So I'm just used to the yeah. noise and the lights. You are a true uh, New Yorker. Yes. <laughs> Yes. Hello. Hello. Nice like to meet you. <laughs> okay. He looks kind of active. Maybe we should go for a walk. That sounds good. Ash, come here. Come. Hey, 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 hey. Go get me. Ash, come. And how did you get here then? Come on, actually. Um, ontsnapt. <laughs> ontsnapt in België. <laughs> Ja, uh, ik ben hier naartoe gekomen om te studeren eigenlijk en dan in uh, Los Angeles ook gestudeerd mm-hmm. en dan getrouwd met iemand uit New York en dan terug naar New York gekomen. En ondertussen zijn jullie gescheiden dan? Ja. En valt het een beetje mee als alleenstaande moeder hier in, uh, in Brooklyn? Ik heb het druk. <laughs> ik heb het druk. Ik, uh, ik heb enkele jaren lang niet echt veel kunnen doen. Als alleenstaande moeder, ik kon niet echt een commitment maken om een, een serieuze job te doen. Mm-hmm. Dus nu zij groter is, heb ik meer en meer tijd. Dat is heel, it happened very organically. That I started being interested in prison yoga and started doing that and it became more and more work and she's getting bigger and bigger, so it's working out. Wat yoga voor mij betekent, is um, levensfilosofie. Ik voel me heel goed altijd. Ik voel me goed in mijn vel dankzij de fysieke yoga. Maar het is absoluut niet alleen de fysieke praktijk. Het is ook een levensstijl. Yoga is het ogenblik dat je jezelf kan analyseren en dan verandering brengen. En ik leef daarvoor. Als je de eerste keer dat ik zelf naar zo'n gevangenis ga, en ik voel me daar toch wel zo van zenuwachtig bij. Had jij dat dan mm. ook in het begin? Uh, nee, eigenlijk. Ik dacht dat ik nerveus ging zijn, maar dan eigenlijk uh, 
Dat was heel gemakkelijk. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, het zijn hele lieve vrouwen ook. Bedford Hills. Och. Is het Amerikaanse gevangenissysteem dan zo anders dan bij ons? Ja, want hetgeen dat ik versta is, zijn de gevangenissen in België worden niet in een maximum security gesmeten voor heel kleine dosis drugs dat je op je kunt hebben bijvoorbeeld. Dus de mensen worden hier eigenlijk, als ik het goed begrijp, in grote getallen in de gevangenis gestoken, eigenlijk voor relatief kleine feiten. Heel veel. Meer dan 50% van de gevangenen in de US hebben geen violence. Ja, je zult dat zelfs zien. Uh, die vrouwen die hebben totaal verantwoordelijkheid genomen voor wat ze gedaan hebben. En nu zijn die gewoon hun... They're doing their time. Want dat is wat ze hebben, hè. It's time. En Joop. Ik dit in het midden gewoon? Ja. ja. Oké. Okay. So, um, let's start by if you feel comfortable. I just want to make sure that your mat is your safe space and we're going to work within that safe space as much as possible. And I want you to feel safe for whatever we do. You know, if I say close your eyes, you don't need to close your eyes if that doesn't feel right to you. When you're ready, we can walk the feet forward in between the hands. And we're going to keep the head hanging forward. So with the legs slightly bent, you can just let your whole upper body hang forward. And then little by little, we're going to just raise ourselves up until we come to stand. Anneke ziet er heel ontspannen uit en ze is heel professioneel. Ik heb het gevoel dat zij hier echt op haar plaats is, dat ze de mensen hier vertrouwt. En het zien er ook eigenlijk allemaal heel sympathieke, lieve dames uit. Thank you for coming. Namaste. When I think about my crime and like the state of mind that I was in and my emotional state, and I wasn't able to deal with that like the first five years that I was here. And I've been incarcerated for 14 years now. And I know for me personally, yoga has helped me like accept myself. To me, actually, it was strange to see that these women in the room, they really looked like sweet, innocent women. I think most people don't realize the context of the women in here, the perception of women in here. I see a lot of damaged women. Yeah, I saw it on the posters as well, like violence, abuse, mm -hmm. yeah. I mean, I think most people, they kind of have a, a hard covering on the outside to protect themselves, you know, in general from the pain that they go through of you know, forgiving themselves for being here or not loving themselves enough. I have to leave now. Thank you, it was very nice to meet you. Okay, thank you very much. You, you have to be at a specific time in your, in your cell. Yes. Okay, thank sorry. You. Okay, thank you very much thank for you. this conversation. Thank you, see you Wednesday. Yeah. I'll see you Wednesday. Thanks, Tracy. Thank you. I'm very moe from just looking at in, in het lokaal was het eigenlijk heel rustig en heel kleurrijk en zo, maar ik kan me voorstellen dat niet de hele gevangenis er zo uitziet. Hè? Nee, er is één uh, jail waar dat wij lesgeven. Die is ongelooflijk donker en vuil. En dat zijn dan voor de jongens van 16 tot 18 jaar. Dat is voor mij ongelooflijk moeilijk om daar te zijn. Omdat het zo duidelijk is dat die kinderen zo behandeld worden. Dus wat Hills is dan eigenlijk echt wel een uitzondering daarin. Ja. Ik ben wel benieuwd voor de mannengevangenis nu. Ja, heel anders hoor. Ik heb wel het gevoel dat Anneke zich heel goed in haar vel voelt. Dat die heel, ja, heel zen is. Ze heeft een heel tof appartementje. Een lieve dochter waar ze heel goed mee overheen komt. Ja, ik denk dat hij zich echt eigenlijk heel thuis voelt in Amerika. Maar er moet toch ook wel nog iets zijn onder die laag van zekerheid en autoriteit. Je voelt aan de manier waarop zij praat en waarop ze omgaat met mensen. Ze is redelijk gereserveerd. Um, ik vraag me nu vooral af waarom dat je eigenlijk naar de Verenigde Staten bent gekomen. Ik ben op 17-jarige leeftijd uit België vertrokken. En op 15-jarige leeftijd van thuis vertrokken. Dat is vroeg. Ja, 
Mijn moeder plaatste mij regelmatig in uh, situaties die levensgevaarlijk waren. Uh, ja, zij nam geld aan om mij in een uh, groep te plaatsen uh, waar uh, volwassen mannen uh, kinderen misbruikten. Gebeurde het dan geregeld dat uw moeder u zo ja, verkocht eigenlijk? Um, ja, dat is redelijk vroeg begonnen. Ik was um, bijna zes jaar. Uh, en dat heeft vijf, zes jaar geduurd. En dat gebeurde inderdaad regelmatig. Er was een klik van mensen die de, de regulars waren. Uiteindelijk ben ik verkracht geweest als kind door honderden, honderden mannen. Een van die plaatsen werd ik gewoon in een kamer gestoken. Een vuil matras. Voor de hele nacht waar mannen naartoe kwamen. En uh, ik dacht altijd dat als de volgende man gaat binnenkomen, gaat zeggen, ach, dat is een kind, ik kan het niet doen. En uh, dat is nooit gebeurd. Maar ik dacht altijd, ik hoopte, ik wist dat het eens moest gebeuren. Uh, is dat iets wat je hebt kunnen verwerken? Wel, mijn heel leven staat in teken van het genezen. En mijn werk in de, de gevangenis is ook in teken daarvan. Dat is ook voor mij. Ik genees daardoor. Maar ook op het gebied van uh, om te gaan met pedofielen. Om te gaan met moordenaars. Om te gaan met uh, mannen die uh, geen geweten hebben. En mijn, mijn doel is van uh, uiteindelijk zelfs voor die mensen begrip te kunnen krijgen. Mmm, het ruikt hier lekker. Kom in. So this is Charlie and this is James Fox, my mentor. Hi, hello. Can I shake your hand? Hi. Hi, how are you? Hi. Hi, I'm Sophie. Sophie, nice to meet Hi, you. Hi, thank you. Yes, yeah. I am James. Yeah. And your colleagues or friends? We are colleagues. We are colleagues. I'm the one who started the Prison Yoga Project. Okay. And, um, in California. In California. And Annika is in head of the Prison Yoga Project in New York. Mm -hmm. Okay. Yeah. So where are we heading to with all this material? Well, the workshop that we're doing is um, for yoga teachers who are interested in serving in prisons and other rehab facilities. Okay. So they are yoga teachers already, but they want to specialize? Yeah. Okay. Particularly in the United States, it's becoming uh, more and more of a movement. Younger people, they're wanting to give back, and so there, there's lots of yoga that's being done with battered women, with the homeless, with prisoners. Yeah, they want to do something with yoga to make it work. To serve, to yeah. yeah. So I teach women primarily, but I have taught several classes of men and I found them to be very different. And I think ideally women would teach women and men would teach men. The, the truth is though that about 95% of all yoga teachers are female and about 95% of all prisoners are male. So obviously a lot of us women are going to go and teach the men. It's very important to set boundaries with everyone and then being very mindful of all the poses that we're doing and knowing that when a person is in a physical posture, it may replicate. Uh, what happened in um, one class is a woman who I actually knew was a sex traffic victim was in a cat pose and that was she was laughed at because she was her back was facing the dorm and there were people coming out of the dorm and started laughing at her. 
and that caused the situation. But I've also worked with men as a, as a woman, and so the first thing that I do is I cover myself up completely, and I don't wear any makeup. That doesn't really help, but it shows respect, you know. I'm not coming there to turn them on. It's very important. And um, as we mentioned before, no touching, of course. Men would come and they make comments, right? Make comments, oh, yeah, beautiful woman, I want to take your class. No. Okay, this is yoga. This is a yoga class. You can come and do yoga here. Ik ga binnenkort voor de eerste keer naar een gevangenis voor mannen. Ik zie van die, van die zware gasten nog niet direct de zonnegroet doen, eigenlijk. En ik wil er dus graag voorbereid naartoe gaan. Dus Anneke heeft voor mij een afspraak geregeld met Billy Hayes. Dat is een ex-gevangene die naar eigen zeggen zijn gevangenisperiode is doorgekomen met behulp van yoga. Oké, okay, so, um, Anneke told me dat je quite een story te vertellen hebt. Ik was 23. Ik was arrested at the Istanbul airport with two kilos of hashish taped to my body and spent the next five years in prison. When I was arrested, I then began to do yoga literally every day, which is why I'd get up early in the morning before the rest of the prison wakes and spread a blanket downstairs and do yoga. And What was your experience in jail? Was it like you had a very tiny cell or was it very... My first year, I had a single cell, about 12 feet long, with a little hole in the floor in the back for a toilet. You always keep a heavy can or a rat over it, or a rock over it, to keep the rats from coming up at night. And you got people around you all the time. They're always there. They're watching. They're waiting. There's always people around. You're always lonely. You're never alone. I hate the American system of prison. I'm happier to have been in Turkey than in the United States, because here, everything around you, people tell you what to do, when to do it, where to do it, how to do it. It's maddening. You have no control over anything in your life. The prisoners think that everything you, have, you do in, in prison has to be a bit macho, has to be tough. How did they, they react when they saw you doing the yoga? Once you get a really a, a sense of, wow, what yoga can do, when you finish your first yoga session and realize I'm feeling better. I feel a little relaxed. I'm not quite so tense. And you walk away and go back to your cell and realize that the idiot next door who's yelling and banging and banging and screaming isn't making me fucking crazy now because I'm breathing. And as a prisoner, it's like a magic, a magic act. Out here, if you don't like people and you don't like situations, you walk up and leave. In jail, you can't leave. You have to deal with them or break a bottle over their head. Or breathe. Anneke zegt mij dat de yoga haar helpt met de verwerking van haar verleden. Maar oh ja, ik vind het toch een heel moedige keuze eigenlijk om specifiek ook met mannelijke daders te werken. Ik kan me voorstellen dat het voor haar als ex-slachtoffer toch heel moeilijk moet liggen ook. We gaan nu naar de grote St. Quinten gevangenis en ik vraag mij af hoe ze het daar gaat aanpakken. Misschien zal ze zich anders opstellen tegenover mannelijke daders dan tegenover vrouwelijke. Defensiever misschien? Ik weet het niet. Ja, we doen yoga in de Muslim Chapel, right? Ah, oh, this is it. Good meet again. How are you? How are you guys doing? Hi. Come in, please. Come in. Hi. Meet you, Alex. What, Alex? Annika. Hey, How are you, Red? Nice it's nice you. to see you again. How's everything? I'm well. Are you? Yes, I'm very well. Me Thank too. you. That's good to hear. Yeah. I'm uh, be out of here about five months. So I'm out of here. <laughs> yeah. Exactly. exactly. Good to hear. Yeah. It's been a long trip. How many years? years? 24 and a half years. Yeah. Uh, Daniel. Came in when I was 19, so. Okay. Long time. Mm -hmm. I'm so ready. <laughs> <laughs> That's the understatement of the sentence. <laughs> Can I ask you what you're in for? At 19 years old, I uh, participated in a robbery, and uh, unfortunately, a good person lost their life. I think I'll always carry that. I'll always carry that. A good man. He was a 
college kid, had everything to look fo forward to, and um, all those hopes and dreams are gone because of my actions, so. Does yoga help you to recover from that? Um, yes, I've done a lot of internal work since I've been incarcerated, which has really helped, really like looking inside myself, because uh, I was in denial for a very long time because I didn't want to have to face that and confront myself with the pain and anguish that I've inflicted on the community as well as myself. So yeah, it's been a lot of work. As we say in yoga, and I'll say in general, it's an inside job. So, yeah. We'll start the class. If you all sit on a block, maybe, or however you're comfortable, let's start with some breathing. Exhale, strong gaze. Let's come into a crow pose. Place the hands down, and then when you're ready, one after the other, you can lift your toes up, finding that balance here. Let's find your breath, find the balance. The first time that I was in the gevangenis ben geweest, I was in San Quentin. Tijdens die tour waren er zelfs mannen die that they called me out. En dat deed mij absoluut niks. Ik was eigenlijk verbaasd dat het zo gemakkelijk was voor mij. We love the physical. They love a physical challenge and they like to see a small person be strong like that. Thank you for allowing me to come back here. When I meditated with you all last time, I kept thinking that I wanted to come back here. Every Tuesday night, I thought about you, and it was a real honor to be here again. So thank you, and namaste. 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 How did it go? This time, it was really, it was challenging. <laughs> she made me sweat. <laughs> so I That's really a good did. thing, right? Yes, it is. At first, when I first, you know, somebody asked me if I want to do yoga, I'm like, oh, I really, really, I'm like, I wasn't really feeling it, because to me, I didn't think it was macho. <laughs> I didn't think it was a man thing. But then when I actually came to practice, I'm like, wow, this is really intense. <laughs> this is not what I thought it would be. So, yeah. I, you know, and I really enjoyed it ever since. And it taught me a lot about yeah. focusing on my breathing, especially when I'm going through some hard times in my life or when I'm frustrated. OK, great. Yeah. I have a lot of bewondering for Anneke, because she Iemand is die, die heel getraumatiseerd is, maar die eigenlijk met haar negatieve ervaringen iets heel positief heeft kunnen verwezenlijken. Het is voor mij heel duidelijk dat ze met het yoga-project ook zichzelf helpt. Dat het een manier is om de controle te krijgen over een groep daders, terwijl het in haar verleden natuurlijk omgekeerd was. Maar ze helpt met haar project ook mensen die van alles te verwerken hebben. Dus ik vind het eigenlijk een hele mooie wisselwerking. Voor de volgende jaren zal ik zeker bezig zijn met dit project. En eens dat de organisatie er is en alles goed loopt, dan denk ik dat ik me meer ga bezighouden met te spreken over de psychologische effecten van seksueel misbruik en ander misbruik. Ik denk dat dat mijn levenswerk is uiteindelijk. Ik heb groepen met gevangenen die seksueel misbruikt zijn. Als ik met deze vrouwen werk, dan voel ik echt dat ik doe wat ik wat ik moet doen.